ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபோர்த் சாப்டர் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் ஹார்ட் கொஷின்ஸில் செகண்ட் ப்ராப்ளமாக பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லணும் ஹவு மெனி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் பாசிங் பெர் செகண்ட் இன் அ சர்க்யூட் இன் விச் தெர் இஸ் அ கரண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் ஆம்பியூர் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஷின் ஒரு சர்க்யூட் இருக்குது அந்த சர்க்யூட்டில் வந்து ஃபைவ் ஆம்பியர் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகுது அப்போது அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு செகண்டுக்கும் ஹவு மெனி எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிராஸ் ஆகுது அதில் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஃபார்ம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்முலா தான் கரண்ட் ரைட் ஸோ கரண்ட் ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ கியூ அப்படின்றது வந்து சார்ஜ் இல்லையா ஸோ சார்ஜ் ஐ அப்படின்றது வந்து கரண்ட்டு டி அப்படின்றது வந்து டைம் ஸோ நமக்கு வந்து ஹவு மெனி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் பாசிங் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ கரண்ட் அப்படின்றது வந்து நமக்கு கொஷின்லேயே கொடுத்தாச்சு ஃபைவ் இல்லையா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த கியூ பை டி இந்த டைம் வந்து நம்ம ஒரு செகண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த சார்ஜ் ரைட் ஸோ கியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ஃபைவ் இன்டு ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ கரெக்டாக அதாவது ஃபைவ் சி சி அப்படின்றது வந்து கூலும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சார்ஜினுடைய யூனிட் அதாவது கியூ அப்படின்றது சார்ஜ் சி அப்படின்றது அந்த சார்ஜோடைய யூனிட் கூலும் அப்போ ஃபைவ் அப்போ சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் ஆம்பி இருக்கு ஃபைவ் கூலும் ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு புரியல சார் இன்னமும் எனக்கு கொஞ்சம் பேசிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண எனக்கு சரியாக புரியல அப்படின்னா நான் இன்னொரு மெத்தடில் சொல்கிறேன் இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆம்பேர்னு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஆம்பேரில் ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் வந்து ட்ராவல் ஆகும் அதாவது ஒன் ஆம்பேர் அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் ட்ராவல் ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் நம்ம ஒன் ஆம்பேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நமக்கு கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா ஃபைவ் ஆம்பேர் அப்போது ஃபைவ் ஆம்பேர் அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு ஃபைவ் கூலும் ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகும் இதுதான் இதோடைய அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 ஆம்பியருக்கு ஃபைவ் கூலும் ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து கிராஸ் ஆகுது வந்துருச்சா ஸோ அப்போ ஃபைவ் கூலும் ஆஃப் சார்ஜஸ் நம்ம இப்படி எழுதலாம் இப்படியும் எழுதலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஒரு எலக்ட்ரான் ரைட் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜஸ் என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜஸ் ரைட் ஸோ அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு அதோட சார்ஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் C, அதாவது கூலும் சி அப்படின்றது கூலும் சார்ஜ் ஓகேவா ஸோ யூனிட் அது அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் அப்படின்னா இவ்வளோ சார்ஜஸ் வந்து எனக்கு இருக்குது அப்படின்னா அப்போ ஒரு கூலும் அப்படின்னா என்னவா மாறும் அப்படின்னா இது இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ ஒரு கூலும் அப்படின்னா இந்த ஒன் பை இந்த டேர்ம் வந்து இங்கே வந்துடும் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு எனக்கு இவ்வளோ சார்ஜஸ் வந்து இருக்குது அதாவது இவ்வளோ கூலும் அப்போ ஒரு கூலும் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் வந்து எனக்கு இங்கே வந்துடும் அப்போது ஒரு சா அது ஒரு கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் இல்லை எனக்கு ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்டு த பவர் நைன்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அவைலபிள் நமக்கு வந்து ஒரு கூலும் இதே வந்து நம்ம ஃபைவ் ஆம்பேருக்கு ஃபைவ் கூலும் ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போது இது ஃபைவ் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் ஒன் which is equal to 5 into 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19. Correct? So, if we have 1 coulomb of charges, we will say 1 ampere. So, if we have 5 coulomb of charges, we will say 5 ampere. So, 5 coulomb of charges, we will say 5 ampere. So, 5 into 1. 1 coulomb of charges. சார்ஜ் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஃபைவ் ஆம்பியரில் எனக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான் வந்து ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த நார்மல் கேல்குலேஷன் என்னவா மாறும் இந்த ஃபைவ் இதையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ இதை நம்ம இங்கே இன்ட்டு டென் இங்கே இன்ட்டு டென் போட்டேன் அப்படின்னா மேலே வந்து எனக்கு ஃபிஃப்டி ஆகிடும் கீழே வந்து எனக்கு சிக்ஸ்டீனாக மாறிடும் கரெக்டாக அப்போது இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் டூ சார் வந்து தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டீன் த்ரீ சார் ஃபார்ட்டி எயிட் இல்லையா ஸோ அப்போ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் செப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா
செப்பரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே ஃபோர் ஸோ மறுபடியும் அந்த டெசிமல் இருக்கிறனால நான் இன்னொரு ஜீரோ போடுறேன் அப்போது சிக்ஸ்டீன் டூ சார் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டீன் த்ரீ சார் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ ட்வைஸ் அதாவது டூ டைம் எடுத்தோம் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே வந்து தேர்ட்டி டூவை நின்றும் பேலன்ஸ் வந்து எனக்கு எயிட் ஸோ ஜீரோ சேர்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஜார் வந்து எயிட்டி அப்போது எனக்கு ஃபைவ் ஆம்பேரில் எனக்கு எவ்வளோ சார்ஜஸ் இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ சாரி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் பை டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் அப்போ இது மேலே போச்சு அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இன்டூ டென் டு த பவர் ப்ளஸ் நைன்டீன் இவ்வளோ எலக்ட்ரான் வந்து எனக்கு ட்ராவல் ஆகும் எவ்வளோ ஃபைவ் ஆம்பேரில் எனக்கு ஒரு ஒரு செகண்டுக்கும் ஒரு ஒரு செகண்டுக்கும் எனக்கு இவ்வளோ எலக்ட்ரான் வந்து எனக்கு ட்ராவல் ஆகும் அதாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய நம்பர்ஸ் இல்லையா ஸோ அப்போ இது இன்டூ டென் டு த பவர் நைன்டீன் அப்போ இது நம்ம ஒரு மூணு டெசிமல் எடுத்தோம் அப்படின்னா த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் இன்டூ டென் டு த பவர் சிக்ஸ்டீன் இவ்வளோ எலக்ட்ரான் அப்போ இந்த த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ்க்கு கூட ஒரு பதினாறு ஜீரோ போட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோ எலக்ட்ரான் அப்போ ஒரு ஒரு செகண்டுக்கும் அவ்வளோ எலக்ட்ரான் வந்து நமக்கு அந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து கிராஸ் ஆகும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம் ப்ராப்ளம் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ஸோ இது ஐ அப்படின்றது க்யூ பை டி ஸோ க்யூ அப்படின்றது சார்ஜ் டைமு ஸோ இது இங்கே போச்சு அப்படின்னா எனக்கு க்யூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சி அதாவது ஃபைவ் குலம் ஆஃப் சார்ஜஸ் ஸோ இன்னமும் நம்ம வேறு மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஆம்பேர் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு குலம் ஆஃப் சார்ஜ் அப்போ ஃபைவ் ஆம்பேர் அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு ஃபைவ் குலம் ஆஃப் சார்ஜ் அப்போ ஒரு த்ரீ ஆம்பேர் எடுத்தோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு செகண்டுக்கு த்ரீ குலம் ஆஃப் சார்ஜஸ் தான் நம்ம த்ரீ ஆம்பேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஒன் எலக்ட்ரான் அதனுடைய வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன் டுவெண்ட் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் அப்போ ஒரு கூலும் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் இங்கே வந்துடும் அப்போ எனக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்குது ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன் டுவெண்ட் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இது வந்து ஒன் ஆம்பேர் இதே வந்து ஃபைவ் ஆம்பேர் இருந்தால் ஃபைவ் கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் அப்போ ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன் கூலும் இல்லையா ஸோ அப்போ ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன் கூலும் ஒன் கூலும் ஒரு சார்ஜ் வந்து நம்ம இங்கேருந்து எடுத்தோம் வேல்யூ இப்போ நார்மல் கேல்குலேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இன்ட்ரெண்ட் பவர் கீழே இருக்கனால மைனஸ் நைன்டீன் அது மேலே போச்சு அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இம்லிட் ரெண்டு பவர் மைனஸ் சாரி ப்ளஸ் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ நைன்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஆம்பேர் கரெக்டாக ஒரு ஒரு செகண்டுக்கும் கிராஸ் ஆகும் அந்த சர்க்கியூட்டில் பொறுமையாக பாருங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதஸ் வித் அ ஸ்மைல்